Cacho Bárbaro es el Grabois misionero. ¿Mm? Y ahora él se puso al frente de la campaña electoral Cacho Bárbaro. Por eso es que él de repente se preocupa por la gente, ¿no? porque estaba borradísimo de que fue electo hasta ahora. Vas a escuchar al diputado Bárbaro entonces en campaña electoral tratando de juntar algunos votos e incentivando a cometer una cantidad de delitos que cualquiera de nosotros, reitero, si lo hace, va preso. Escúchalo. En síntesis, ¿qué pasa ahora en adelante? El lunes vamos a hacer la presentación, ¿para qué? Para que vuelvan atrás la medida. Entonces, se vuelva atrás, pero el juez tiene que dictaminar medio en una semana o dos semanas. Yo el miedo que tengo que los tipos lleven una semana, dos semanas, tres semanas, cuatro semanas, cinco semanas, seis semanas, y no bajen la adrenalina todo y no entreguemos, ¿viste? Entonces, el lunes tenemos que convocar a la gente al juzgado de vuelta, a todos, lo que podamos, y después nos vamos a cortar la ruta, ¿tá? Y después nos vamos al Consejo Deliberante a entregar un petitorio ahí, al intendente, a todos, tenemos que movernos. Si no, esto se va a enfriar la sopa y ustedes no van a poder entrar porque la Carlota está poniendo milico, todo, 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 reje, portones, toda la volvese, porque ella no va a querer dejarle entrar a usted y le va a denunciar y va a venir la policía y le va a sacar porque por ahora el expediente dice que ustedes son usurpadores, ¿está? Entonces, sí o sí tenemos que ser la movida el lunes. Sí o sí la movida el lunes. En propiedad, es propia. Van a, vamos a volver, seguramente que después van a venir a jodernos de vuelta. Bueno, ahí le vamos a apretar al gobierno para que el gobierno compre las tierras. ¿Me entienden? Que, que compre las tierras que estamos ocupando. No digo la totalidad. O sea, si yo tengo 15 y ocupo 10, bueno, que me compren las 10 por lo menos. Que me hagan la casita, que me hagan todo de vuelta. ¿Está? Ahí tenés, diputados nacionales y quiere con la gente presionarle al juez para que no se le enfríe la sopa, que saque rápido el juez, ¿Mm? que no demore nada. No importa lo que dice la ley, nosotros le pedimos esto y le apretamos para que nos dé. Hay que apretar, dice Cacho Baro, ¿no? Diputado nacional, si no hacemos todo esto no van a poder entrar más al terreno porque están poniendo, escucha esto, están poniendo portones, rejas y todas esas boludeces. Pregunto, ¿no tiene rejas y portones y, y llave y puerta actín, el edificio de él, o la casa de él? Porque él en el audio dice, están poniendo rejas y portones y todo eso, boludo, como si fuese que no está, que está mal que alguien ponga rejas y un portón en su propiedad. Por eso, reitero, pregunto, la casa de Cacho Bárbaro y de todo lo que le siguen del Partido de la Ley Social, ¿no tiene rejas y portones? ¿Mm? Porque para él son boludeces. O sea que deberían comenzar ellos entregando sus propiedades, ¿no? Que entregue a Tim, que le entregue, a ustedes que no tienen tierra vengan a vivir acá en el patio de mi casa, o en, la, o en Actim, que ya incluso tiene edificio y todo, ¿no? Esto es realmente grave. Me parece que a partir de ahora se le empieza a enfriar la sopa a Cacho Bárbaro, ¿m? porque él se movía como pez en el agua, haciendo todo esto con sereno y todo, pero como eran, viste, son así medio eh, soberbios y, 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 y bravos, Mucha gente le tiene miedo durante mucho tiempo, pero se le terminó, ya, basta, basta. Como decía Margarita, una señora de 70 años, decía, dejemos el miedo porque esto no van a comer la ficha, ¿eh? De que te usurpen un terreno allá en el interior, a que te usurpen el patio de tu casa, hay un paso. Sigue los lineamientos nacionales, sin dudas, ¿eh? Es el Grabois misionero, ahí estaba la foto y todo, encontramos la foto y todo de Bárbaro con Grabois. Eh, ahí la estás viendo, ¿no? Estos son los mensajes políticos y esto es lo que eh, está buscando el gobierno. ¿Mm? Manejar ellos todo eh, con prepotencia, con ¿eh? este tipo de cosas. El comunicado del Partido de la Social al respecto de todo esto dice, breve, nomás, el país respeta la propiedad privada. Ese es el título en mayúscula, así como gritando, ¿no? Bueno, no se nota, diría yo. Y después hace una larga explicación de todo y, y después... Hablan en el comunicado como si fuesen jueces. Dice, el juez actuó mal. Debería ir, como tal, debería ir causarlo tanto. Esta familia, bueno, lamento informarle, porque por más que sean abogados en el país, no son los jueces. Si el juez decidió una cosa, no porque el juez decidió otra cosa, rompamos todo. Porque vos acá en el comunicado parece que está leyendo un fallo. Se nota que son abogados, pero eso es lo que piensan los del país. 
no lo que piensa el juez y ni tampoco la justicia. Y, ¿Y quién dice que esto es verdad? ¿No? Uno. Y segundo, después dice todo lo políticamente correcto. Jamás nos verán defendiendo usurpadores, siempre... Bueno, no se nota, digo otra vez. Lo que dice acá no lo dice Cacho Bárbaro en el audio. Esto es defender lo indefendible, con un comunicado de prensa para salvar la, salvar la, la ropa un poquito, che, nos mataron, eh, hagamos algo, digamos que... Ok, esto es lo políticamente correcto que hacen todos. Ahora, en la verdad, ¿cuál es? El audio que mandó Cacho. Vamos a tomar así y vamos, ¿sabe qué? Al juez le vamos a apretar. ¿Y sabe qué? Le vamos a apretar al intendente, al consejo, antes que se fríe la sopa. Y le vamos a pedir al gobierno también que nos ponga la casita. ¿Y sabe qué dice Cacho también? No dice lo que dice acá, ¿eh? Dice, volvamos a ocupar las tierras porque después van a poner cerco y no van a poder entrar. Entonces no dice lo que dice el comunicado. No somos tan tontos los ciudadanos, ¿eh?